挑事儿？啊？你们孤男寡女共处一室，你告诉我你没事儿，你我相信吗？你俩要真没事儿，我就从这儿，哎，我就从这儿跳出去，我。你俩不是一天两天了？有事没事你不知道啊？你不在家里装了两个摄像头了吗？你自己掉了看不就知道了吗？咱既然话已经说到这儿了，那咱就把话说开了。你也别演了，我也别演了，咱别假惺惺的上那地漏里还还抠什么头发去啊！你这已经拍着了，你就拿出来给我看。哎，电脑是吧？来来来，但是你干什么？不是不是不是，你你干什么？你的电脑里不都有吗？哎，电脑里有什么？你拿来就看好吧。咱谁都别藏着啊！我回老家那回我都已经知道了，你不还在车里装两个跟踪器吗？你全拿出来，咱们一条一条的过。喝完了一定要刷牙，啊，嗯，单词背完了没有？背着呢，别太晚睡。哦。猫抓到了没有？哎呀，抓着了，抓着了，三只啊，都在我这儿呢。等约好了，明天晚上送那个宠物医院检查。说是得跟那儿观察一周呢吧，才能打这预防针。要是没什么问题的话，估计下下星期应该就能送过去了。哎，你来之前啊，去家门口的烤鸭店给你闺女买只烤鸭，她想吃了啊。嗯叫他，我也播一视频。仨小猫都在我这儿呢。别打扰他，人家专心念书呢。啊、嗯，行。你手怎么了？啊？啊，这不是抓那小猫的时候猫给挠了吗？我明天去宠物医院的时候把针一起打了，不用担心啊。哎。你怎么知道我这手伤了？我，我没说你手受伤啊。我是说，你那个手是不是摁着话筒了？声音时断时续的。啊，行，嗯、呃，没什么事就挂了啊。晚安，早点睡啊。这不能看了，这心脏病要出来。哎呀。人家呆呆啊，没生病，就是怀孕了。啊，她怀孕了？这谁的？我哪知道谁的？我还知道谁干的呀？啊，是。放心吧，啊，挺健康的，没什么问题。你回去啊，等她度过生产期，生产期回来之后再给她做免疫，好吧？成。在人家宠物医院呢，今天人家那个 POS 机刷不了信用卡，多少钱？一千两百五十四块一毛三。呆呆怎么样了？呆呆，呆呆怀孕了。你别把他给我送过来啊！我照顾不了他月子，佳琪现在学习也不能分心。行，我先把英诺海宝送过来啊。行吧，我现在给你把账转过去啊。李哥，哎，来了，快请进啊！哎，哎，你你找我什么事儿啊？啊，是这样，李哥，我家厨房锅炉那个水管漏水
，热水器用不了，我想换一个新的电热水器。之前装修的时候，这个楼上空姐吗？咱们这个户型不是一样吗？所以我就想过来看看，住在空间哪里？你可真厉害啊！贼心不死啊！前走，再往前，就顺着那花洒往顶上看，那上面不有两个小,小管子吗？就在顶上。啊，是在那儿吗？还真是帮忙啊！哎呀，爸，我都跟你说多少遍了，你怎么那么笨呢？我说着猫砂得勤换，得勤换。猫是最干净的动物，它要是有选择的话，怎么可能乱搭呀？小时候伺候你啊，都没这么费劲。你是不费劲啊？脏和累的活儿都是我干的。你知道我们为了你做出多大牺牲吗？那不是你俩愿意生的吗？谁啊？快递吧。我写作业了你去厨房，把煤气的读数表发给我。现在，这么晚了。现在就去，晚了我可是要付滞纳金的。陈丽。你在哪儿找的图片糊弄我呢？啊，这不是我们家的图片。怎么可能呢？这这是我刚拍的。陈丽，你说实话，我不生气啊。你在哪儿？你跟谁在一起？啊？刚才这么晚，谁敲的门？你跟谁在一起呢？啊？你到底在哪儿？你是不是在八楼啊？啊？你是不是跟那个狐狸精在一起呢？你？那你视频行不行啊？我刚才打的就是视频，是你自己心虚切的语音啊！你这样，我给你一秒钟，好吗？一秒钟，你视频给我打回来。嗯。喂，圆儿姐，是我。哎，一凡。要不我先撤了。哎，别别别，圆，你把话给我说清楚了啊！你发的什么疯？你今天这事儿你要说不清楚啊，咱俩就没完。这样的，呃，那个煤气读数表吧，我之前一直记成了是八零三，他刚才拍给我五零三，是不是是我记错了啊？但我想煤气费不可能越用越少呀，啊，你们喝酒呢？行，那个少喝一点啊，少喝一点。哎，苗二姐，你放心啊。啊，我当然放心。哎，好了好了，哎哎，你你慢慢的啊，哎，晚安，嗯。
冷，都哪儿不好，非得那儿啊。你今天是我爸，我没有。你爸不是替你养猫吗？我怕他不会养，所以安一摄像头看看。那我爸知道吗？没来得及说呢，是吗？你怎么光长个儿不长心眼儿啊？咱们离你爸这么远，你爸要是在外头沾花惹草的，给你找一后妈，你怎么办呀？我这都是为了你。啥呀？你就为了我？你别啥事儿赖我身上，来这上学不是你俩的主意吗？我又不想来，你以为我想来啊？在这陪你念书，我把这么好的工作都辞了，每天照顾你，每天给你做饭，你以为我想来呢？行，你要回平城是吧？可以啊，回去上技校，行不？你要是愿意，咱俩现在打包滚蛋。行啊，我要学服装设计专业，你还想学挖掘机呢？你？哎，行行行，行了，赶紧的，做功课去。两百单词背了没有？我困了，先睡了。哎，不不，佳琪啊，你要记住啊，你跟妈是一头的。今天这事儿你别跟你爸说，省得他误会。他这人小心眼儿，啊？嗯。别玩手机了啊！啊。哎呀，圆儿姐，这真是一遭被蛇咬，十年怕井绳啊！哪有什么蛇咬的呀，都是井绳，是他追着井绳咬。有一件事我特好奇，你说你这桃花运怎么就那么旺了？远的不说啊，楼上那空姐，最近这个是你兼职的那个旅行社的老板娘。什么桃花运呀、啊？楼上那空姐啊，人家让我就搭了个摇椅进屋。那是在电梯里面碰见的，人家张嘴了，让我给帮个忙。那你说啊，邻里邻居的，楼上楼下的，那我能说不管人家呀？你说旅行社那老板娘冯丹是吧？那不大刘给我介绍的活儿吗？当初介绍活儿的时候，袁还感恩戴德的。后来一看，冯丹长成那样，跟我说你别去了啊，不让干了。那时候我都已经开发一半了，钱都收了，我能不干了吗？长什么样啊？有照片吗？看看。我真要是当时给人撂了挑子，我那以后还怎么接活啊？你也有这样媳妇儿啊？你也桃花运啊？长得真挺漂亮的，要是像我媳妇儿，你不觉得吗？长得好看的都像你媳妇儿，是不是？啊？不，你俩真的没啥？你有完没完呀？肯定没什么呀。我上班这么累，我还兼着好几份工呢。我那回来累得跟三孙子似的，还不是为了这个家。他倒好，防我倒跟防贼似的。表人也不容易，人家做母亲是这个，一个女人带着孩子回老家整整四年，你得让她心里踏实。是挺不容易的，所以你想人想人优点，别总想着之前骗婚的那些事儿。是，你你说的呀。全对，这回为了孩子，把工作都给辞了。我不就想多挣点儿吗？行，不去也行。这事儿啊，你让我好好想想。是，不去不去了啊！狼和孩子不能兼得。哎呀，这一天这运动量，快赶上快递员了，腰酸背痛。这孩子不累呀、啊？啊，还有力气玩游戏呢？你懂什么呀？这玩游戏啊，就是展示消除你的烦恼。哎呀，我这这这这手法跟那个真正的按摩还差点意思啊！那多新鲜啊！你付我这椅子那价钱啊，比那人工还差一大截子呢。回头咱找时间啊，去那正经的按摩店好好放松一次。啊？你可拉倒吧！去那正经的按摩院啊，在袁眼睛里啊，也算不正经。我哪敢去那地方？哎，等等等会儿，妈。哎，丽哥，那个不好意思啊，刚刚系统崩溃了，什么数据都没有了。你看你现在方不方便过来一趟啊？啊，系统又崩溃了。那行，那那我现在过来吧。哎，我在公司等你啊。你过来，维护转给别人了吗？这圆儿知道不给你结。哎，那干嘛呀？
，我这差十分钟了。我去一趟，快点快点，我拿我当挡箭牌。那圆圆本来就爱无理取闹，那系统本来就是我做的，那我不管，谁能做呀？那我钱都收了，撒手不管了。那这事儿我干不出来，赶紧。来，成功，喝杯热茶。哎。哎，我这前两天不小心下楼摔了一跤。啊，成功，这半年来，不好意思啊，总是麻烦你这个点过来帮忙。没事儿，这个数据库等建立好了，就都顺了。嗯。你这边的费用啊，最近公司这个资金实在是周转不灵，等我那边结算清了，我一把就付给你。行，这也不着急。哎呀，拿个东西。哎，呃，我没事没事，我自己来。见吗？一起呢，他开车呢，啊！哎，这么晚了，你们俩怎么在一块儿啊？啊，这不加班晚了吗？我们出来找点吃的。哦，哎，你问问陈丽啊，那速通卡收到没有啊？有没有收到短消息啊？啊，收到了。哎，对了，你还需要什么东西不？你提前告诉我，这次开车可以多带点东西。就是我上次跟他说的那些，佳琪爱吃的烤鸭，还有啊。闺女床头柜里的那个蓝色的那个洗眼液啊，千万别忘记啊！行，知道了。啊，我跟你说啊，你们俩要是今天晚上要喝酒，一定找代驾啊，听见没有？嗯，好。哎，有这事别找我了，心脏病都快被你吓出来了。你跟那女的到底有没有事儿，吓成这样？我要有事儿，我现在就被车撞死。哎，别别啊，我还在车上呢。你先让我下车，你再装啊！来，停车，放下。停车，这是什么人？救命啊！别闹，你好好的，你。弄我了啊！你还打我了？媳妇儿，媳妇儿跟甜甜逛街去了，还没回来啊？嗯。我复活吧，谢谢姐。哎，我这有金子。喂，媳妇儿。老公。在哪儿呢？我们不敢回去了。怎么了？你别害怕啊，媳妇儿，你听我说，你现在甜甜走地下车库到陈丽家，我一会儿去跟你会合啊。哎哎哎，别玩了，别玩了，别玩了。干什么干什么啊？拿着平板啊，想玩什么游戏玩多久都行，别出来就行啊。爸，我我去趟陈丽家啊。嗯，你记住了，谁叫也别开门，快递也不行啊。啊？哥，甜甜，好久不见，好久不见，好久不见。来来来来来，坐吧坐吧。哎，喝口水，压压惊。谢谢。他们怎么找到你的？哎呀。
田东，用脚趾头都能想到，我肯定会来找你们的呀。哦，不对，也有可能是他查到了我信用卡账单。他怎么能查到你信用卡账单呢？那我信用卡账单一直都是他还的呀。那你还能掏出他手掌心？藏什么藏啊？还？你别吓唬他，他来找咱们是让咱们出主意的。事情都已经这样了，现在最重要的就是不能让田东把优诺带走。我跟你说啊，现在这个监控啊，跟踪设备都很先进的。那不逊于零零七的大片啊！只有你们谁呀、啊？没有那商家做不到的。你老顾想找你啊，有一万种方式，根本逃不掉。除非你现在把你手机……那怎么了？我们家隔绝，什么微信啊、支付宝……又人来疯了。孔雀男的毛病就是改不了，见到漂亮女人啊就开皮，没完没了。就你最能啊！你现在藏着没用的，优诺还得上学呢。你就这几所国际学校，田东要真想知道，打几个电话就行了。所以才要主动出击，实在过不下去，就得把那个抚养权拿在手上，这样优诺去哪儿都不由他。嗯，我周末就已经约了律师面谈，现在最关键的就是我离婚手续办好之前，绝对不能让他们把优诺抢走。你现在的住所一定已经暴露了，所以你去律所的时候不能大摇大摆啊。你，这么的，你坐陈列车去啊，安全点。啊，行。没问题，那就麻烦你哥了。哎，没事儿。是不是应该在附近找个酒店让他住一下啊？哎，别别别，那酒店人来人往的，人多多呀。他们母子俩住那也不安全呀。万一出去吃个饭，叫个外卖，那位置不就暴露了吗？这想的真周到，这自己家里的事儿还没管好，为别人着想，什么都能想到。我有一朋友，在这个红叶大厦租了大开间本来是为了加班住的，但最近也没怎么去。要不你带你儿子先上那儿住几天，行吗？红叶大厦，冯丹，啊啊、妈，咋了妈？用不上了天啊！也不用。你怎么又来了呀？你赶紧去，你那课多贵啊，一小时八百的，注意集中。那，妈，你你也专心点啊，这小小龙虾不听。哎呀，你你去呀、啊！得得，乖啊，爸爸呀，先送海宝跟一诺找姐姐去，等你生完小宝宝呢，我再送你去。来，认识一下你叶叔叔。嗯，来，让叶叔叔抱抱。哎，爸爸不在家的时候，你呀、啊、听叶叔叔话，好不好？几个月了？一个多月了。这预产期你问清楚了吗？比你年假没休完，他先生了啊。猫月子我可没伺候过。弄明白了，人家宠物院的医生说了，他呀还有十来天呢。你年假是七天吧？嗯。没事儿，他还能比人月子难伺候啊？我在网上都查过了，你要实在弄不了啊，你就把他呢送到宠物医院去。咱们走了。住宿吗？没想好，我还在考虑呢。你提前没订酒店啊？没有啊，本来想一宿赶过来的嘛，那一人开太累了。也对，你好好休息一晚上，也不在意这么着急了。嗯，行，那你帮我订个酒店吧，我这信号也不太好。行，那你订好，你给我发过来，我们一会儿啊。注意安全啊。
怎么这么快？这也没问我在哪儿，这酒店都给我订好了。佳琪呢？怎么下来啊？在楼上搭猫窝呢。你这闺女啊，现在猫比我命都重要啊！哎，我来，我来，东西太多了。哎呀，哎呦，丽子回来了，叔叔阿姨，怎么样？我帮你拿，没事，没有。叔叔，哎呀，丽子呀，你可是娶了个好媳妇儿啊！你看看她，为了带孩子，起早贪黑的。哎，对了，怎么不把孩子留在平城读书，怎么还送回老家来读书呢？哎，现在啊，读小学、读初中啊，在平城都没问题。要高考啊，就得回咱们这儿来。呃，一句话、两句话呀、啊，我也说不清楚。佳琪还在楼上等我们呢，我们改天再聊啊。我们先上去了啊。你用，不用，不用，不用，不用，自己可以。好嘞，哪天下来看你们啊。佳琪呀，佳琪下来帮忙。佳琪，快下来帮忙。哦，走，佳琪，佳琪，快快快。哎呀，哎呀，行行行行，别在这儿玩了，上去。哦，好好好。老想着自己那猫，真是的。来来来，有猫不用坐过来了。过来过来。来来来，我拿。哎呦，你慢点，佳琪。啊。给你关了啊！城里啊，你别说啊，你们这南方的空气啊，真的治好。我到这儿来之后啊，皮肤一点都没有过敏过，这毛孔啊也越来越细了。你，陈丽。带着佳琪去那个报道处把资料交了，我去趟赵老办公室啊。哎，这给赵校长带过去了。这干嘛呀？人家这么费劲的把你调过来，你不意思意思啊？赵老师是我老师，我们那关系用不着这个。你是不是傻呀？人家赵老师这一辈子教了上万个学生了，每个人都把孩子塞进来，他怎么办呀？再说了。他们三中不招其他学生，你跟赵校长说别嫌少啊。你媳妇儿在这儿，有什么事儿让他尽管说。要不待会儿你跟我一块儿去吧？也行，反正以后都是我留在这儿跟老师打交道。哎，干嘛呢？跟谁聊天呢？你赶紧出来的，别聊了。你在这儿会有新朋友的。哎呦，你能不能快一点呀？哎呀，啊，这个资料你自己交过去啊，熟悉一下教室，跟同学认识一下。知道了。啊
早都磨磨唧唧了。平常来的，不用看了，沈佳琪，你是三班的，你给我一个班，喏，在那儿呢。我叫郝伟伟，咱俩就差两个学号。啊，对了，你为什么从平城转到我们这儿啊？啊，我户口在这儿。那你们全家都搬回来了吗？没有啊。哦。哎，咱俩这衣服简直一模一样呀，咱们简直就像双胞胎呢。走吧，我们一块去报道吧。走走走走走，你排我前面，你排我前面，去。我说什么来着？净整那些没用的。人赵老师就不会收那些东西，人家把话说的已经很明确了。人家怎么对待自己孩子的，人家就怎么对待咱们家孩子。人家不会因为咱们从平城来的，人就照顾；也不会因为咱们从外地来的，人就歧视。哎，行了行了行了，你现在话这么多，快更年期了吧。有事你就直接找赵老师啊！啊，哎，你怎么把外套脱了？啊，不冷？谁说不冷啊？你别感冒了啊！快开学了，到时候感冒不行，把衣服穿上。哎，佳琪，你去哪儿了？我找你半天呢。我要回家了。哎，这是你爸爸妈妈吧？叔叔阿姨好，我叫郝伟伟，我是佳琪的同学。我们佳琪刚来啊，有什么事儿你多帮助帮助，没问题，都包在我身上。行，那我们先带佳琪回去了。哎，好嘞，好嘞，那明天见啦，拜拜。哎，人家给你打招呼啊，再见啊，没事，人家给你打招呼，叔叔阿姨。再见。嗯，衣服一样你就不穿呀？啊，你是来选美的吗？你知不知道这一年学业有多紧啊？校长是看在你爸的面子上才让你入学的。你高中怎么办？你高中还得靠自己，啊，谁都帮不上忙。哎，你是不是没醒呢？哎呀，行了行了，少说两句吧。你是半个月来一次，当好人。我天天跟他在一块儿，这点事儿都不听我的，我怎么管他呀？你把衣服穿上。我让你把衣服穿上，是不是你爸在？你是不是连我的话都不听了？哎呦，拿拿拿出来，来穿穿，听妈妈的啊。哎呀，行了，你别老吼他了。你这更年期提前了，怎么着啊？唠唠叨叨的。我是早更了。哎，你没看到啊？我现在跟他在一起，我有多累？我跟你讲，养一个叛逆期的孩子，就跟养了一个仇人一样。我能不更年期吗？热了，我我睡客厅吧。你不怕吹风吗？我我还是睡外面吧。我盖两层，我多盖一点就没事儿
对不起，对不起，这是佳琪前两天点的外卖小龙虾。这手套怎么在这儿啊？算了，睡觉吧。No no no， 哎，走是佳琪，我不吃这种杂牌子的。行，嗯，不吃就不吃了。一会儿爸爸呀、啊，带你吃别的去啊。刚才那切角好像有个什么咖啡店，叫叫什么欧那个，好像也是个连锁的牌子啊。这八线小镇的连锁店，我来的第一天就去过了。那咖啡做的跟跟刷锅水一样，我鲜奶都不放。八线城市怎么了？啊，你爸就是从这八线城市毕业出去的啊！你妈老家连八线城市都不是，满地裂缝，满天飞沙的。再说了，谁告诉你这是八线城市啊？这是地级市，你中国地理区域划分怎么学的？会考试抄的吗？啊，去哪儿给我回来！你少这么跟孩子说两句话，行不行？佳琪，哎，哎，服务员，打包啊，快点！佳琪，你跟妈妈现在生活在这儿，不能动不动就发脾气，尤其是不能抬脚你就走人。那妈妈对这人生地不熟的，到时候去哪儿找你去啊？你就不能把我带回去吗？带你回去干嘛呀？你上职高呀？那也比待在这个失屋户斗数掌门的小地方强吧？那这里是爸爸的家乡呀。可平城也是我的家乡啊。四年的时间，说长也长，说短也短。如果你要是非常不喜欢这里，那你就考一个非常好的成绩，上一个非常好的大学，考到平城去。等到毕业了，争取就把户口落在平城。那这样你的孩子，不就以后不用受这样的折磨了吗？争取，爸，我是真的想不明白了，为了我的人生，为什么非得按照你们的意愿走你们的老路？这是为什么呀？哎呦，你这里头是装了多少软件啊？啊，这一开机一万多个软件一起运行，那电脑它能不慢吗？是吗？我我就按平时那些软件装的呀。这，爸，是不是有黑客攻击啊？<笑>那黑客得多无聊啊！攻击你干嘛呀？你这电脑里头有国家机密啊？<笑>不过说真的啊，这小姑娘的电脑啊，就是得注意点尤其这个摄像头啊，别回头啊，被人给黑了啊！我看看，好了，来，你自己试试吧。我去那屋看你妈那电脑
，我英语作文在里面，老师要要。站起，你站住。您都看到了吧？你知道？你是什么时候知道的？就他上次让你拍燃气表那回，我当时都气坏了。我竟然有个监控我爸的妈！我那时候挺想告诉你的，但是吧，我看他，我看他每天那么焦虑，那么不安，我就我挺可怜他的。我我说吧，我我我怕他崩溃。我不说吧，我就对不起你。哎呦，没事儿，你你你别哭啊啊！没事没事的。我知道，那不都是因为我吗？我要是不来上学，就不会来老乡见，就不会吵架。我还不如我去上个职高呢。呀，你这。你是说什么呢？不能那么想啊！啊来来来，坐下，咱俩坐着说啊。你，你别多想，好不好？首先，爸爸没有不高兴，也没生气啊。不，不就是家里装了个摄像头吗？其实啊。你妈妈都是为了我好，你看我在家一个人那么粗心，经常忘了关火呀、关水龙头呀，那多危险呀！妈妈是为了看见啊，提醒着我点儿。再有就是我，出门啊、进门啊，不就不用跟妈妈报备了吗？多好啊！嗯，你别说了，爸，我都知道。哎呀，没事没事，你不多想，你不多想啊，没事的啊。说你啊，养个鸡你还能下个蛋？别造了啊，别造了，这都你拉的。喂，你找我干嘛呀？什么我找你？你给我打个电话。我在你家呢。啊？那个呆呆出什么事儿了吗？没什么事儿啊。我跟你说，我快阵亡了。我这辈子除了给我儿子擦过屎，谁的屎我都没碰过。别别别别别，别坏人！这样，我。好嘞，什么事儿啊？啊，哦，也没什么事儿，嗯，一般意外，嗯，还能应付，但是明天早上得赶回去一趟。这不还有两天假期呢，这不能在这儿弄啊？还真不行，必须得回去。好多数据啊，都在公司的服务器里呢，那就得我回去弄去。
，那个跟空调没关系，是猫的关系。哦，我今天啊在客厅睡，你晚上好好睡一觉啊。别管我了，你早点睡吧，啊。生你的气了，都不来送你。你看你当妈的，真不了解孩子。佳琪那么想回平城，那现在下来送我、啊，那当着我的面再哭出来，那不就不好了吗？哦，你了解他，好吧？你们父女俩是惺惺相惜。看你这是，哎，哎，你明天路上慢慢开啊，一会儿累了的话就赶紧找地方休息，别赶夜路，啊，不着急的。知道啊。好了，我走了啊。哎呀，哎，哎，你慢慢开啊，不在乎这点时间的啊。到了，赶紧给我打电话。走了啊。你爸这么大老远的特地来看你，太不懂事儿了吧？这是你放我爸车上的，我给你拿回来了，物归原主。我没跟我爸说，你也别太过分。
。喂，猫屎铲了吗？你先别跟我说这个，我先问你，你是不是在家里头装了摄像头？监视我？我哪是监视你呀、啊？我那是看猫。那你怎么不说告诉我一声呢？陈丽啊，你是不是心虚了啊？你要是没有做亏心事，不怕鬼敲门的？这是我的隐私。就你跟冯丹那点破事儿，我告诉你啊，侯媛媛，你别太过分，你已经触碰到了我的底线。你要是不行的话，我立马就带着闺女回家。他头上大嘴，赶紧让我家喂，啊，猫屎铲了吗？嗯，铲完了。那行，你晚上早点睡啊。睡之前喝点牛奶。你早点睡，那我先挂了。哎，怎么黑着灯啊？停电了！你这黑着灯干嘛呢？看片呢？看什么片儿？自嗨呢？嚯！这小生活过得挺滋润呢啊,啊！嚯！我先整口啊。你说我是怎么就一下一下走到现在这一步了呢？走到哪一步啊？你这没少喝吧？这人生啊，就是一个密不透风的牢笼。你要是认命呢，你就踏踏实实的在这牢笼里头待着；你要是不认命了，你还得踏踏实实的在这牢笼里头啊待着。你这怎么回趟家这么大感慨啊？受什么刺激了？没有啊，我就是在思考一下，我的人生能不能走个回头路啊？行了行了行了啊，别胡思乱想了。怎么着你还出家去？啊？现在不挺好吗？女儿乖巧，老婆贤惠，要什么自行车？对啊，女儿乖巧，老婆贤惠。当然贤惠啊，这不贤惠能给你带孩子吗？不，你丫别吓唬我，这跟谁说话呢？家里有人啊？那这这呆呆嘛，呆呆跟那肚子这宝宝，他能听得见。行了行了行了啊，少喝点吧。来来来，一回去就喝的跟个傻子一样。吃，好吃。俩大男人在一块没什么事就唧唧歪歪的，讨厌劲儿。那咱今天可说好了啊！我那边一签完合约就把账户打给你，你回头跟圆儿姐说一声。不用说。是料想到我回去前，提前跟云儿姐说了，是吧？
兄弟。哎呦，谢谢兄弟。哎呦，还不知道怎么开口了，谢谢啊。你是我跟你说订房的时候跟他说的，还是今天给你打完电话，打完电话跟他说的？陈林，真是帮你大忙！这年头借钱太难了，谁借你啊？哎呀，说的好像在替我做主一样。四十，四十万六，四十万六个亿啊！不吃亏。我今年算是知道了。我这辈子啊，就干对两件事儿，第一件是娶了我媳妇儿，第二件就是有你，陈丽，为难你了，兄弟，圆儿姐别不高兴吧？这事儿我拍板了，圆圆没问题。好嘞，替我谢谢圆儿姐，你大点声。行，是大水就提了吧。哎，我去！哎，我我我干嘛呢？出来出来！出出出出出！你先出吧，回你自己家尿去。我这是上个厕所，你呀行。嗨，我给你尿马桶盖了，我给你擦干净就行了吗？不行，回你自己家尿去。我说陈丽，你还至于吗？啊？把门我看看，那你把那爪子给我呀！我有三个柱啊，你不开门我可尿你家门口了。一，我尿了。二，行了，别送了啊，走了。一辈子别想在我家上厕所。玉哥，玉哥，红灯，你跟这儿坐着干嘛呢？来来，起来起来。哎哎，哎呦，玉哥，嗯，救救我！你怎么了？韩晶晶又打你了，下手这么狠，你报警了没有啊？我帮你报警。哎，不，不能报，我不能报警。啊？我没什么事儿，我就，我就，哎，哎呦，你别害怕啊！打电话报警，有我在呢，还有警察在呢，你没有必要怕他。不用报警，真的，李哥，要不警察又得拘他了，我不愿意这样。对不起，我不想给你添麻烦。不是，哎，你干啥呢？哎哎哎，你这能去哪儿啊？我回家，回公司，都行。不是那个冯丹，嗯，要不这样，你你你在这别动，等我一下，好不好？别动啊。
你要去哪儿啊？你你你是想回家呀，还是去医院呀？我可以开车送你。我也不知道去哪，我也怕他找到。哎呀，好，好了好了，你呢？不哭不哭啊！现在开始听我的，不说话，不说话啊！来来来来，把衣服给我来。你怎么还喝酒了？来，把鞋脱了来，来行。别说话啊！来。我也不知道他为什么。不说话，不说话，不说话。别别说，别说。哎，哎呦，哎，你说我我怕老婆，你说你怎么也怕老婆呀？你喝多了酒，你老往我们家跑，也不是个不是个事儿啊啊！一凡，你你快点，没两步就到了。哎哎，啊，你你啊，一凡，哎呦。哎呦呦呦呦！一凡，你怎么你怎么喝喝这么多酒啊啊！一凡，哎呦，你别往这边，你放过来。哎哎，别说话，你一凡马马马上到了啊！哎，别别，别往这儿，来来来来来，一凡起来，起来起来，来你你别说话，不是一凡，别吐啊！得罪，得罪啊！有事您喊我，千万别出来啊！哎，佳琪啊，我给你多带几个包子啊，你回头分给你同学吃。我回家吃。回什么家吃？同学都在学校吃，你也在学校吃啊。中午刚好跟同学一块吃饭，聊聊天，很快就熟了的。好，哎，还有我那同学叫什么回来着？我觉得那孩子挺好的，可以做我朋友。我朋友都在平城呢。我知道你朋友都在平城。佳琪，你得在这儿待四年呢啊！你总得交朋友，听见没有？你点的药，送错了吧？我这七零二，没没错呀，冯丹。哦，哎，对，谢谢。哎，没事，麻烦您稍微给好点。哎。
，这是你叫的东西。呃，我我是怕你不方便啊，我就给你放在，哎，放这儿了啊。玉哥。哎。帮帮我。哎。哎呦，是不是哪儿不舒？哎呦我的。这这么多血呀、啊！啊，伤到哪儿了？是不是？还是给哪儿打坏了？呃，走走走，我我送送你去去医院。来来来，来来来来，走。我没有，没事。啊，不不行不行，这这得去医院。这个我哪儿都没伤着。什么？我是没着床。哎呦，那那那那那现在你你这应该。这条毛巾行吗？哦。有没有衣服了呢？换一下。行行，等等啊。去医院吧，来。没事，也不是第一次了。我前天就有点感觉，我这不买了药吗？我吃完，躺两天就好了。帮我倒杯水吧，我吃个止疼片。再也不想去医院了。起来，用人，倒口水什么的，我能听见。我觉得挺好看的，我留着吧，行吗？行，喜欢你就留着。嗯。有些话也不知道该问不该问，就是你跟韩晶晶，你说你们这都结婚好几年了。怎么到了这个地步啊？那，就你下手也太狠。他救过我的命。啊？我们以前也不这样的。我以前带团，一走就是十天半个月，所以男朋友都处不长久。后来我就在团里遇到一个男的，对我特别好。我以为这次总算遇到真爱了，没想到人家就把我当成旅途中的消遣了。下了团就找不见人了。可是那会儿我已经怀孕了，我又带团走到了科隆，那不是有个霍恩佐伦大桥吗？满桥都是那个爱心锁，我当时就想跳下去算了，就是韩晶晶从后面抱住了我，这才给我拉回来。哎，这就算是他救过你的命，那那也不能老动手打人呀。这不是我一直怀不上吗？他可能就是觉得我不愿意给他生孩子吧。乐乐，起
就跟爷爷说，我们回来了。爷爷，我回来了，回来了。爷爷睡着啦，来来来，妈妈带你去洗漱，走。以前连轴转，我这身体就有点透支，家长又打过孩子，怎么调养，也怀不上。那想不想怀和和能不能生，它它是不是两回事啊？晶晶说，女性的身体是服从潜意识的。只有你潜意识里不想生，你的身体才生不了。啊？这不是胡说八道吗？哎，你是不是受过高等教育的女性啊？这跟受没受过高等教育没有关系。晶晶说，这跟本心有关系。那晶晶有没有说过你是从哪个朝代穿越回来的呀？先吃点东西吧，啊！哎你到底回不回来？好说好商量就是不行是吗？你信不信我现在就上门把你救回来？女士是吧？啊，哦哦，哦，是是是是，啊是是吧？啊啊，好，谢谢啊，啊没事。喂，你好，快递。哎，你把快递放我们家门口了吧？哎，没有啊，你们家有人接收啊？不可能，我们家这时候没人。哎，你家是七零二吧？没错，你家大哥，你不也在里边吗？我哪在里面啊？啊，可能我看错了，反正你家大哥亲自出来接手的。我以为是晶晶找上门来了，我以前躲到哪儿，他都能找到我。啊？啊，没事，不说我这些破事儿了，一起吃口饭吧。哎，不饿，你自己吃吧。你怎么了？挺好的，你你吃吧，不饿我。
我爸出事了，在明德医院，你赶紧过来。喂。喂，路由器收到了吗？收着了，收着了。呀，你你还买什么路由器呀、啊？你升级了吗？不用升级，家里那不用的挺好的吗？那是家里的小时工，什么呆呆要生了嘛，到处都是猫毛。哎，我跟你说啊，一一凡呀，爸爸进医院了，我得赶紧过去看一眼。我先不跟你说了啊。哎，陆丹，我出去一趟啊，甭管谁敲门都别开。你要小时工，就是小时工，就是小时工我买了外卖，出来吃吧。你回来了。哎，刚想问你，你家杰瑟琳都放在哪儿啊？哎呦，你，你怎么还干上活了呀？啊？我感觉好多了，正好活动活动。啊，也行。哎，杰瑟琳啊，在那个架的第二层最里面呢。嗯，谢谢啊。没事儿。呆呆，呆呆，呆呆。我这，哎，马桶水脏。别说话，别说话，别说话。哎，你是不是把那路由器给连上了？啊，我刚刚打扫电视柜的时候，我以为我不小心弄掉了，我就给插回去了。你，我是不是闯？别说话，你也别出来啊。佳琪，哎，你妈呢？你是不是有外遇了？没有。我问你话呢，你是不是有外遇了？你个熊孩子，跟哪儿听说的？你妈呢？我妈在厨房呢。你跟我说实话，要不然我现在就跟她说。你从哪儿听说的？我在我妈电脑旁边，我全看见了。你都看见什么了？那是爸爸请的小时工。小时工穿睡衣啊！你说不说实话？你要不说实话，我现在就去找我妈。哎哎，别别别别别！佳琪佳琪，你你你听爸爸说。
。妈，今天个苏打水给你买回来了，喝完苏打水赶紧睡觉。我手机放哪儿？哎妈，手机在这儿呢。你拿我手机干什么呀？我得赶紧下楼把小卖部的钱付了啊。嗯。干嘛呀？赶紧喝水，喝完水睡觉去啊！嗯，赶紧的啊，抓紧啊！我暂时相信你一次。今天的视频记录我删了，我妈看不到。但是我有备份，如果你再让我发现一次。我就立刻告诉我妈。闺女，我没有做对不起你妈的事儿。那个阿姨是来咱家避难的，我一时没法说清。但是爸爸绝对没有出轨，请你相信我。最好是这样。你把聊天记录都删了吧，删了李哥，我是不是又惹祸了？哎呀，啊不，对不起啊，我不知道那个路由器不可以。你也不用说对不起，这事儿主要赖我，也是我呢没跟你说清楚。我知道你是好心，把这路由器啊给我接上了。这路由器啊，连着我们家监控摄像头呢。哦，那我是不是给摄像头？李哥，我是不是又惹祸了？哎，啊不，对不起啊，我不知道那个路由器不可以。这事儿主要赖我，也是我呢，没跟你说清楚。我知道你是好心，把这路由器给我接上了。这路由器啊，连着我们家监控摄像头呢。你坐，我慢慢给你解释。我也不怕你笑话，呃，这个摄像头啊，是你嫂子呢，对我不太放心。这不是我们俩现在两地分居吗？你嫂子又有点疑心病，所以就在家里呢，悄悄的安了这个摄像头，为的是啊，能够监控我。哎，呃，嗨，你别想多了啊。我不是你嫂子想的那种人，我也不是你现在想的我这样。你就是，你力哥现在啊，就是没有那些乱七八糟的事儿。呃，我懂，我懂。
女人吗？那摄像头都在哪儿啊？我怎么从来没有看到过？这不是偷偷装的吗？都是暗的，呃，一个在客厅，一个在厨房。那我这几天在你这里都被看见了？不会不会，你进来的时候。我情急之下不是把路由器给断了吗？前面呢都没看见，我正琢磨着这两天呀、啊，把这路由器给连上了，这不是时间长了，怕你嫂子怀疑吗？这你今天一下就给连上了，不过还好啊，今天算是幸运，我女儿看见了，我已经跟佳琪说了，让她把那些呃呃录录的东西都给删除了，你嫂子什么都没看见。那就好，那就好。李哥，我看我还是走吧，我不能在这给你添麻烦了。哎呦，这弄得好像我要轰你走似的。你要是想走，你什么时候都可以走，我肯定不会拦着你。但是你说你又没带任何证件，怎么住酒店？就算能住，估计韩晶晶也能找着你。你呢，先跟我这儿待着，把伤养好了，自己的事情呢？都想清楚了，什么时候想走，咱们再商量。嗯，退一万步说，韩晶晶真要找到这儿来，我也能帮你挡一下吗？不是。谢谢啊。那这监控，我是不是就不能出去了？哦，呃，那倒也不是。你嫂子这个人啊，生活很规律。佳琪早上上学了，她七点多钟啊就出去买菜了。中午十二点的时候呢，准时会去学校啊给孩子送午饭。晚上十点半就睡觉了。这期间啊，我把路由器给你断了，你就能出去活动活动啊，厨房啊什么什么的啊。嗯嗯，好，我记住了，我肯定不乱跑，不给你添麻烦。哦，呃，你你现在这个房间什么都没有，那那路由器我就一直连着了。嗯。你见笑了？嗯，没有。我能去趟厕所吗？啊，卢秀，我拔了，出来吧。
你要的东西。谢谢。他有说什么吗？哦，他就问我你怎么联系我的，咱俩见没见过面？那他还生气吗？他生气，他动手打人，他生什么气？那就是不生气。来，先把饭吃了吧。你吃了吗？呃，我吃过了，你吃吧。你这是在弄什么呀？哦，我给我女儿啊，弄了一个暖手的手电，她今年呀、啊、第一次在南方过冬天。那边家里头啊，没暖气，开空调呢，又太燥了。我给我女儿啊做一个暖手的手电。哦，我看我外甥也用过这个，这网上不都是有现成的吗？是，这就是网上买的。不过这个东西呢，上面是皮油做的，加了之后啊有味儿。我女儿啊，那个娇气，我就给她。买个牛皮，给它糊在上头。男人有了小孩，就会迅速长大，对吧？小孩的笑容能治愈一切。晶晶就特别喜欢孩子。要是我俩能有个孩子，就什么问题都没有哎呦，这家伙啊，这回来就七天，拿这么多东西干嘛呀？啊，走吧，走。你怎么不说叫爸爸呀？爸爸。哎，这才几天呀，给我生分了。看来这视频啊，也还得天天打啊。今天怎么没坐副驾驶啊？我车晕车也不舒服。那一会儿想去吃什么呀？烤鸭。行。呃，那咱们是现在去饭店呀、啊，还是先回家？行，那就先回家。
干嘛呢？跟着坐着不睡觉。我走的时候把地漏清理的干干净净的那是什么样的那是旅行社就旅行社那个项目他彭丹是吧不是你想的那个样你俩没事那他老公会去骚扰他父母他被家暴了你别给他打电话咱既然话已经说到这儿了
装两个跟踪器吗？你全拿出来，咱们一条一条的过。你早就知道了，说。你一直在骗我，你跟我演了三个月的戏。你这个人渣，你就是个骗子！我骗你什么了？我骗,骗子，怎么干什么？就就跟你没骗过我似的！我就没骗过！再说你没骗过我！我没有！当初你就骗我，你说你怀孕了，你还骗我说你打不了胎呢，你还说你妈得了绝症不能受刺激呢，你还骗我说怀孕了一个月可以通房呢！我我没有，我我我没有说过，我就是没有说过，你血口喷人！你你你你你你你别跟我说那个啊！咱俩今天一码归一码。你要真要录个什么了，你就摊上来给我看。我没你那么有心机，把什么都给录下来。那你说说你啊，为什么预产期过了一个月，佳琪还不生出来？他在你肚里待着高兴是吧？在你肚里蹲了一个月，他舒服是吧？陈丽，你给我滚！你你给我滚！你要这你干什么呀？你给我滚！干什么？你干,干什么？爸，有床单吗？小猫尿了。我去给你拿。爸，你平时还得做。多多走动啊，要不你这个肌肉萎缩了，可不好啊。嗯，要不要上厕所呀、啊？嗯，待会儿我跟佳茹带乐乐去上课，老二在家守着你啊。你有什么事就喊他。嗯。爸，您中午想吃点什么，让我妈给您做。您您要是不想吃面条，就让她给您叫外卖啊。哥，爱吃面条。那好，那我们走了啊，快，时间到了。好，行，爸啊，哥先走。怎么了？哥，怎么了，爸？哥，哥，呃，爸，这存折您留着吧，我们现在不用钱，房子也不买了，我们又回到了无忧无虑的中产阶级。不买了，不买了，收回去。哥，哥，哥。老师，老师，拿着吧。谢谢爸妈，你这都折腾一早上了，你大扫除啊？这家不干净，我住不了。你别干了，我得我请个小时工来弄。小时工。还小施工呢。我的意思是说，好不容易放假回来一趟，咱们去商场走走，逛一逛，散散心，咱也放松一下啊。放下。
。妈，哎，家出去转转吧，闷得家里怪难受的。妈，你不是说要给我买冬装的吗？你不能说话不算话呀。现在就走怎么，想让我跟佳琪按时回东乳啊？当然，八号就开学了，要是坐火车的话，今天晚上就得走了；要是坐飞机，明天也得赶紧出发。飞杭州、宁波的全价机票都已经没有了，你那票是不是已经买了？没有。哎呀，那赶紧看看飞周边城市有没有。这要是没有的话，我今天晚上开车得送你们走。票的事情不着急。请你两天假也不要紧，你要真想为你闺女好，让我们在那儿安心待着，让你闺女安安心心、平平稳稳的度过这四年，你得答应我一个条件。答应答应，什么条件我都答应，只要你能带着佳琪按时回去，你说。让冯德来见我。啊？啊什么呀？不是。不是什么呀？你不是说什么都能答应我吗？这个，是是咱们家。自己内部的事，他，他怎么解决？他都可，你弄一个外人进来，是不是有,有点侮辱人？是我叫他来的吗？是他不请自来，他自己搅和进来的。在别人家待了两个星期，惹出这么多麻烦，当面澄清一下，是我侮辱他。就算报答你的救命之恩。款待之情，他是不是也应该当面来把事情说清楚啊？我知道，你是怕我让他受了委屈，他受到伤害离开你。对，当然不是，我我我跟他绝对是清清白白啊。那叫他来啊！哎呀，你算了。哎，等等等等等，我我。我试试，我看看他能不能来。但是我发誓啊，我我跟他绝对什么都没有。哎，好好好，我打我打我打。没有我，我我打了人，要真是来了，你能不能跟人说话稍微客气一点啊？喂，陈工啊，你现在在哪儿呢？我在一个温泉民宿呢。哟，你没回家呀？啊，这个温泉民宿是我朋友开的，他说我可以来这疗养一阵子，正好我觉得也挺疲惫的，就想着来这住一阵子吧。哦，哎呀，嗯。哎呦，其实，呃，也也没什么事儿。你你你现在是不是身体还不好啊？你你你要身体不好的话，要不等你身体养好了。你有什么事儿你就直说呗，我也没有什么大病，就是想休养一阵子而已。
是这样，就是前段时间你你不是来，就是来在在我在我们家住住了一段时间吗？嗯，他，哎呦，他他他现在是不是十一嘛？就就就都回来了，就是，就是，大家都，都回来了。他放假，嫂子回来了是吗？你是不是跟嫂子解释不清楚了？你在家吗？是不是嫂子也在家？在家。嗯，那你把电话给嫂子，还是说我过去一趟，当面跟她解释解释？叫她过来。吴楠，你看，要是方便的话。啊，我方便。那我收拾收拾，这就过去。你和嫂子在家等我一会儿啊。差不多得俩小时，等我一下。谢谢。哎。他说他来，两个小时后到。我把这些东西都收一下。你看，你跟佳琪还需要什么，你就告诉我，因为我怕给你带错了。月姐，要不趁现在有时间，咱把机票查一查。实在不行，先飞上海。到了上海，准骑车回家，就三个多小时。不用，我不走。彭大娘了再说吧。先回屋睡觉去吧，去吧，没事儿。把包给我，你也别在这坐着了，你先进屋去。坐着了，你也在这睡吧，啊你在哪里？我只是关心、好奇，你并不需要答复我。这是我等待你决定的第十八天，在你做出最后决定前
，如果不是肯定的答复，你都没有义务告诉我你的下落。我的机票推迟到了三月十六日，我决定再多给你半个月的时间。我知道这对你来说是个艰难的决定，对我来说也一样。我花尽了平生的勇气，才对你说出了那句话。我回老家了。跟圆圆和女儿在一起，你不要再继续等下去了。我不会离婚的。